Diyelim ki elimizde eksi 7 x eksi 8 y eşittir 28 denklem var. Bu standart formda yazılmış doğrusal bir denklem. Şimdi bu denklemi eğim kesim noktası formunda yeniden yazmaya çalışacağım. Ne dedik? Bu denklem standart formdadır dedik. Buraya da yazalım. Standart form. Ve bu formdan eğim kesim noktası formuna geçmek istiyoruz. Hemen hatırlayalım. Eğim kesim noktası formu y eşittir mx artı y ekseni kesim noktasının y koordinatı olarak yazılır. Bakalım bunu nasıl yapacağız? Önce siz deneyin. Şimdi videoyu durdurun ve bu denklemi eğim kesim noktası formunda yeniden yazın. Evet, eminim denediniz. Hatta eminim çözdünüz, yazdınız. Şimdi de birlikte yapalım. Bunu yapmak için ilk yapacağımız iş, y'li terimi sol tarafta yalnız bırakmak. Yani bu eksi 7x'ten kurtulmamız lazım. Bunu yapmanın en kolay yolu ise iki tarafa da 7x eklemek. Buraya 7x ekliyorum. Eşitliği bozmamak için tabii ki aynı şeyi yani 7x'i sağ tarafa da ekliyoruz. Sol tarafta eksi 7x artı 7x birbirine götürdü ve eksi 8y kaldı. Sağ tarafta ise 7x artı 28. Burada y'yi yalnız bırakmak için iki tarafı da eksi 8'e bölmem gerekecek. Bunu yaptığımda ise, sol tarafta y kaldı, sağ tarafta da eksi 7 bölü 8 x, eksi 28 bölü 8. İşte bu kadar. Standart formda verilmiş bir denklemi eğim kesim noktası formunda yeniden yazdık. Denklemin bu haline baktığımızda eğimin eksi 7 bölü 8 olduğunu hemen söyleyebiliriz. Yani bu denklemi sağlayan tüm x, y çiftlerini oluşturduğu doğrunun eğimi, eksi 7 bölü 8'miş. Yine denklemin bu haline bakarak, y ekseni kesim noktasının koordinatlarının 0 virgül eksi 28 bölü 8 olduğunu söyleyebiliriz. İşte eğim kesim noktası formunun faydaları.